Nagkaroon tayo ng chance na ma-check, masubukan at ma-experience na gamitin ang bagong Trinx e-bike. Sa video na to, i-bike check lang natin yung Trinx X1 e-lite at bigyan ng quick review, impressions at kung worth it ba na bumili nito. Yan ang aalamin natin sa video na to. Last month, official na inanounce ng Trinx na padating na yung mga e-bike sa market natin. Nagkaroon tayo ng first look doon, tapos nasakyan din natin ng konti, pero hindi pa yun yung actual na model. Dalawa kasi yan, isang Trinx X1e, yan yung unang lumabas. Tapos yung isa, yung official na nasa market natin, yung Trinx X1e Lite version. Play on words sa X1 Elite, yung model name, X1e. May E kasi e-bike model. May light sa dulo kasi mas mababa ang price at specs kesa doon sa isa. Yung X1e lang, 9-speed na. Yung X1e Lite naman, ginawang 8-speed. Yung Trinx X1 e-Lite, yan yung ibabike natin ngayon. Bike check. Available sa dalawang color variants ng Trinx X1 e-Lite. Isang matte black na may red blue at isa pang matte black na may green blue. Yan yung color wish na pwede mapagpilian. Same sa design ng Trinx X1 ng frame na ginamit dito. Ito yung isa sa magagandang frame design from Trinx. Paper ng head tube, internal cabling, at smooth welds. Kaya malinis tingnan. Alay yung frame, pang 26er na wheel size, at may frame size na 17. Yung fork, basic suspension fork lang, pero may lockout. 100mm ang travel. Yung shifter naman, Shimano Altus na pang 8-speed, walang FD kasi yung single chain ring lang ang setup nito. Yung RD, Shimano Tornik. 8-speed yung kaset na 1132 ang range. Kaset type na din. KMC naman yung chain na ginamit. Sa brake set, Logan brand yung hydraulic brakes na may 160mm na laki ng rotors. Sa wheel set, Trinx branded na alay double wall yung rims. CST Jackrabbit naman yung tires na 26x1.95 bang lapad. Solon sealed bearing hubs, yung hubs na nasa harap. Quick release na. Yung hubs naman na nasa likod, mamaya. Pagdating natin sa e-bike components, saan natin pag-uusapan. Sa ibang parts, yung saddle, Trinx sport saddle, Trinx na alay na din yung seat post, stem, at yung flat na handlebar. Dito naman tayo ngayon sa e-bike components. Itong Trinx X1 e-lite ay isang uri ng e-bike na merong rear drive motor. Sa mga e-bikes kasi merong front hub motor, merong nasa bottom bracket, meron ding nasa rear hub ang setup. Hindi na masyadong ina-adapt ngayon yung front hub na motor kasi yung ride feel, hindi daw maganda. Parang ang hinihila sa unahan, tapos nagiging madalas yung kapit ng gulong. Yun namang mid-drive na klase ng e-bike. Yan yung nasa may malapit sa bottom bracket ng bike yung motor. Kailangan provision yung bike frame sa ganitong setup. Mas mahal din yung e-bike components na pang mid-drive. Yung nasa rear hub naman, ito yung medyo mas mura na setup. Ito din yung pwede na i-setup regardless sa bike frame ng bike mo. Basta isasalpak mo lang siya as regular bike components eh. Belo up system ang ginamit na e-drive system ng Trinx e-bike. Yung one by na chain ring, pro wheel alley crank set na may 3090 na chain ring configuration. Nandito yung torque sensor. Yung torque sensor, ayun yung nagde-determine sa kung gaano yung pwersa na binibigay mo pag pumipedal ka. Sa mga ibas kasi, dalawang klase yan eh. Yung pwedeng ilagay na sensor sa crankset. Isang cadence base at isang torque base. Sa dalawa na yun, mas maganda yung torque base. Mas reliable kasi yun kesa sa cadence base. Depende sa reading ng torque sensor, siya na bahala mag-utos doon sa motor kung gaano kalas yung power na ibibigay ng motor na nasa rear hub para mapaikot yung gulong. Yung ganitong sistema, ito yung tinatawag na pedal assist. Kailangan mo pumidal para gumana yung motors. Pag hindi ka pumidal, hindi tatakbo yung motor. So, pipidal ka pa din talaga. Hindi ito yung klase ng e-bike na kahit hindi ka na pumidal, mapapatakbo mo pa din. Kasi hindi ito yung parang pa-electric scooter bike na style. AKM yung brand ng brushless motor sa rear hub na may 250 watts na rating. Sa mga ganitong uri ng motors, yung brushless ang maganda kasi yun yung klase ng motor na mas tumatagal at may mas mataas na efficiency. Yung battery naman, Panasonic lithium ion cell. 36 volts at 5.2 amp hours ang capacity. Ang sabi sa akin nung kakilala ko na RC and drone enthusiast, maganda daw talaga yung Panasonic na li-ion cell batteries. Buti naman hindi gumamit ng pucho-pucho na battery ang Trinx dito. Yan yung specs at pesa on papers. So far, overall specs, okay naman for its price. 28,500 na SRP nito. Sinubukan ko kasi check sa internet kung magkano ang price ng same e-bike components. Doon ko nakita na mas malay pa din ang magagastos mo kung bibili ka ng isang Trinx X1 at yung same e-bike kit. Tapos assemble mo. Sa presyo nito, ito na yung pinakamurang e-bike na pwede mo mabili ngayon sa market natin. Limited time nga lang yung pag-testing ko kaya hindi ko makukover lahat sa video na to. Buy check nga lang dapat talaga to eh, pero singita na lang din natin ng iba pa nating pwedeng i-discuss tungkol sa bike na to. 2 to 3 hours ang charging time bago ma-full charge. 20 hanggang 50 kilometers ang kayang takbuhin ng motor sa isang single charge. Pero nakadepende pa din yan sa klase ng terrain or sa bigat ng rider. Paano ba gumagana ang e-bike na to? Merong switch dito sa may battery. 
Pinitin mo lang to para i-on nyo yung e-bike. Tapos, pwede mo na gamitin. Pag pumital ka, tatakbo na din yung motor. Nasaan yung controls? Itong Drinks X1 E-Lite e-bike, meron yan tatlong mode ng last ng motor. Mode 1, 2, and Mode S. Yung Mode S, yun yung pinakamalakas sa tatlo. Para iset ito, merong app na ginagamit. Belo up yung pangalan ng app. Available both sa Android and iOS devices. Gamit yung app, i-scan lang yung QR code na nasa top tube ng bike para i-pair ito. At yun na, pwede mo na iset sa app yung motor strength depende sa mode na pipiliin mo. Other features ng app, makikita mo din yung current battery levels ng e-bike, kung malapit na ba malobat o madami pa bang charge. Meron din display para magsilbing speedometer yung phone mo para makita mo yung current speed na tinatakbo mo. Pag pinatay mo yung motor, kung ano yung last settings na nakaset sa kanya, yun pa din yung nakaset kapag binuksan mo ulit. Hindi mo din kailangan gamitin ng gamitin yung phone mo sa tuwing ipapower on mo yung e-bike. Gagamitin mo lang yung phone kapag magpapalit ka na lang ng modes. Other stuff, ito naman yung mga ilang bagay na napansin ko dun sa e-bike. Walang stand na kasama yung bike. Wala na kasi talagang stand pag yung Trinx X1 na frame. Pero yung demo bike kasi nun, may stand. Doon na realize na maganda sa bike na to kung may stand para hindi hassle ang pag-park. Pangit naman kasi kung hihiga-higa mo yung bike kasi nga may battery, may torque sensor. Pero madali lang naman yan eh. Lagyan mo lang ng stand. Yung Trinx X1 frame na ginamit dito sa e-bike, e-bike specific talaga. Bakit ko nasabi yan? Napasin ko kasi na walang butas dun sa kabilang side ng frame. One by specific lang talaga yung frame. Eh, naka one by naman talaga yung setup ng e-bike. Ibig sabihin, dito old stock ng mga dating Trinx X1 frames na basta sinalpaan lang ng e-bike kit. Tapos, cassette type na yung hubs. Yung hubs pala nito na may motor, cassette type na. So, pwede mo siya i-upgrade sa mas mataas na group set kung yun yung trip mo. Kung gusto mo naman gawin 9 o 10 speed, pwede. Hindi ko na sigurado kung 11 speed ka kasi kasi pag 11 speed, kailangan mo na i-try bago malaman eh. Yung hub spacing, 135mm. Ibig sabihin, pwede salpak sa ibang frames na quick release. Pwede mo ilipat yung kit sa ibang bike frames. Think about the possibilities, di ba? Yung ibang components daw, pwede daw mabasa. Huwag lang isubmit sa tubig. So, kung mag-bike wash ka, huwag mo isama yung battery lang, syempre. Doon pala sa may battery, merong USB port. Dito pwede ka magsaksak ng cable para magamit mo pang charge ng cellphone mo. Parang may power bank ka na din na dala. Improvements. Pag-usapan naman natin yung mga bagay na pwede pang i-improve. Sa setup ng e-bike na to, merong kulang eh. Alam nyo ano yun? Cellphone holder. Maganda sana kung out of the box, pag binili mo to, meron ng cellphone holder. Total, yung controls naman ito, ginagamit yung cellphone eh. Tapos may visual display din ng speed sa cellphone. Maganda kung yung phone natin, malalagay natin doon sa may handlebar para sa purpose na yan. Pwedeng dahil wala ng dedicated na controller and display, yung e-bike na to, kaya siya naging mas mura. Ako, gusto ko makakita ng model nito na meron dedicated na controller and display para no need na gumamit ng smartphone para lang i-operate yung e-bike. Gusto ko din na in the future magkaroon din ng e-version. Yung iba pang klase ng bikes from Trinx. E-bike na Trinx Spot Bike. Astig siguro yun. E-bike na Majestic Series ang frame. Pwede din. Para siguro mas mura yung overall price tag ng bike. E-bike din na 27.5 and 29 yung wheel size. Para may wheel size option din tayo na pwede mapagpilian. Mas malakas na motor din sana, pero expect din natin dyan, mas, mas, mas lalo magmamahal eh. Yung mga yan, hindi yan imposible eh, in the future. Para kanino ba ang bike na to? Nagbike ka pa, kung ganyan lang din naman, may motor, nagmotor ka na lang sana. Kadugaan yan! Inan lang yan sa pwede natin marinig na comment pag ganitong e-bike na ang pinag-uusapan. Kahit sa abroad, medyo controversial na topic pa din ang e-bikes. Pero bago natin husga ng ganyan ng e-bikes, may reason pa din kung bakit nag-e-exist yan. Meron naman kasi talagang demograph topic ng mga bikers na swak na swak ang paggamit ng e-bike. Pag naka-e-bike kasi, nandiyan yung feeling na parang may superpowers. Sa bawat padyak mo kasi, yung motors, tinutulungan ka eh. Yung mga ahon na hirap na hirap ka, paliwala na lang yun. Mas malayo din yung mararating mo kasi hindi ka na mas pagod sa mga habang ride. Medyo matagal na din ako nagbabike. Hirap at sarap, magkasama talaga yun lagi. Hirap na matitinding ahon o sobrang layo ng rides. Pero sarap ng feeling kapag papaba na o basta nakakasay ka lang sa bike, nakasama sa ride ng tropa at tapunta sa iba't ibang lugar. Masaya na. Meron pa ding iba na gusto i-skip yung part na hirap eh. Possibly na yun ngayon kasi andyan na yung e-bikes eh. Kung meron ang physical limitations na hindi talaga kaya ng katawan mo o hindi ka ganun ka-capable para sa matitinding ahon, malalayang rides, na nawawala na yung sense of enjoyment kasi hindi talaga kaya eh. Yung bike na to, para sa to. Or ayaw mo talaga mag-start na mag-bike, sumama. Kasi ayun yung 
meron akong mental roadblock eh, yun yun eh. Ngayon, makakasama ka na sa grupo, makakasabay ka din, kahit hindi ka ganun ka-fit tulad nila. Sa mga may edad na pero gusto pa din sumama sa mga mas nakabata bilang banding pero hindi na kaya ng tuhod o baga, swak to. Sa mga gusto mag-bike to work pero ayaw pagpawisan papasok ng trabaho, panalo to. Tapos pag uwi, sa ka pumadyak ng walang tulong ng motor para may exercise ka pa din. That's it mga kapadyak for the Trinx X1 e-light e-bike. Ito na yung pinakamunang e-bike sa market natin ngayon. Nakita ko dito, parang dito na magsisimula yung trend ng e-bike sa Pilipinas eh. I hope sa video na to, na-explain ko ng maayos yung tungkol sa Trinx e-bike or e-bike in general at nagka-idea kayo. Like, comment, and subscribe. Like kung nagustuhan nyo yung video na to, simple yung like nyo lang, malaking tulong na yun dito sa channel. Comment kung ano man sabi nyo sa Trinx e-bike o sa e-bikes in general. Kung may tanong kayo, request or suggestions, post nyo na yun sa comment section sa baba. Pag-uusapan natin yan. Subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe subscribe dahil marami pa tayong bike related videos na i-upload. Kita sila sa mga susunod pa na videos. Batihan lang sa daan. Ride safe mga kapadyak.